Hello viewers, today I am going to Konya. Uh, Konya is one of the biggest uh, city in Turkey. Uh, so I am going from Gebze uh, station. Gebze station is very near to Istanbul. Uh, and I plan to go by train. So let me show you uh, the journey from Gebze to Konya. Uh, how will it pass and uh, uh, let me show you everything first of all I took ticket uh, I took uh, business class ticket uh, at the worth of I think this was 350 Turkish Liras and uh, now I am going to uh, Konya uh, the train arrives and I am checking uh, movie from inside the train uh, for the business class uh, and for the economic loss it's just uh, 100 Turkish Liras difference uh, but the, the ticket of bus is very costly than train uh, so I prefer to go by train uh, the train uh, uh, every train has a, a television uh, like buses so you uh, the seats are very comfortable and you you can enjoy uh, your journey very easily so uh, let me show you uh, some video inside the train and outside uh, from Istanbul to Konya it takes uh, four and a half hours also when you sit inside the train in the business class they uh, they give you food as a breakfast because train, mm, train uh, moves early in the morning Assalamu alaikum dosto Abhi mein aya hu Konya Azhar Jalaluddin Rumi ke darbar pe Abhi aapko pura darbar dikhaunga darbar ke bahar hu abhi mein Aur abhi aapko andar se visit karwata hu darbar ke Aur darbar ke abhi bahar se jo hai jo view hai Iya mein aapko dikhana to one minute ये जो दरबार के एंट्रेंस है जो हजरत मौलाना का मजार शरीफ है उसके एंट्रेंस है अभी मैं एंटर होके आपको आगे तक दिखाता हूं
Sevgili misafirler oturmuyoruz. Kusura bakmayın. Bizi yaptığınızı yapın. Dışarıya yapamayın. Işte Tekrar dolaşabilirsiniz. Selfie yok aya. Baya. Baya. Selfie yapmayın. İlerleyin. Evet ilerleyelim.
ابھی میں آیا ہوں یہ حضرت شاہ شمستہ بریزی کا دربار ہے یہ جو حضرت مولانا جلال الدین رومی کا دربار ہے اس سے تقریباً اگر آپ پیدل سفر کرتے ہیں تو اس سے تقریباً پانچ سے دس منٹ کے اندر آپ حضرت شاہ شمستہ بریزی کے دربار پہ آ جاتے ہیں تو یہ دربار کا باہر سے ویو ہے جو ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو عزت شاہ شمس تبریزی کے جو دربار ہے اس کے مختلف روایات میں یہ ہے کہ تین جگہ پہ دربار ہے عزت شاہ شمس تبریزی کا فرسٹ آف آل تو لوگ یہ بولتے ہیں کہ اس کا جو دربار ہے وہ ہے کونیا میں ہے اور کونیا میں ہی یہ دفن ہے اور ایران میں بھی ایک دربار ہے تبریز کی علاقے میں جس کو منصوب کیا جاتا ہے شاہ شمس تبریزی کے دربار سے اور جو تھرڈ بولا جاتا ہے وہ پاکستان میں ملتان شہر میں شاہ شمس تبریزی کا دربار بتایا جاتا ہے اور یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ شاہ شمس تبریزی صاحب کی اصل مزار کہاں پہ ہے اور دوستو اس ویڈیو میں یہ میں آپ کو روڑ دکھا رہا ہوں شاہ شمس تبریزی کے دربار کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو جو مولانا کے ڈیفرنٹ کائنڈز کی جو آپ کو سووینئرز ہیں جنہوں نے بائی کرنے ہوتے ہیں ان کو یہ چھوٹی چھوٹی شاپس ہیں بلدیہ کی طرف سے ان کو پرموشن پرموٹ کیا جاتا ہے اور پرموشنز پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کے پاس آپ کو زیادہ مناسب ریٹس میں مل سکتے ہیں تو آپ 
अगर आप बाजार से की बजाय तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप लोगों ने कुछ गिफ्ट वगैरह लेके जाने हैं कोनिया से तो या तो हज कोनिया का जो जो हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी का दरबार है उसके सामने जो है छोटी स्ट्रीट है पूरी जहाँ पे सुवीनियर्स आपको गिफ्ट मिल जाते हैं या फिर ये मैं वीडियो में भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं तो इधर से भी आपको ज़्यादा मुनासब रेट्स से मिल जाते हैं सुवीनियर्स और गिफ्ट्स वगैरह और मोस्टली हमारे इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेश अफगानी लोग कोनिया में ज़रूर आते हैं जब भी वो तुर्की का विज़िट करते हैं क्योंकि इधर हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी जो कि हमारे दिलों में बसते हैं हमारे लिए उन्होंने बहुत सी फ़िलासफी की बुक्स लिखी हैं उन ये हमारे साउथ एशिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं ये लोग तो दोस्तों अभी शाह शमस तब्रेज़ी के जो दरबार है उसके साथ ये पार्क है पार्क में लोग जब अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है गर्मियों के सीज़न में लोग ठंड ठंडक होने की वजह से ज़्यादातर लोग पार्क में बैठते हैं खाना वगैरह घर से बना के ले आते हैं उधर पार्क में रेस्ट वगैरह करते हैं और दोस्तों बताता चलूँ कि शाह शमस तब्रेज जो है अभी जो मैंने जो सुनी सुनाई बात है अभी मुझे कन्फर्म नहीं है क्योंकि मैंने किसी जगह भी पढ़ा नहीं है के हज़रत शाह शमस तब्रेज़ और मौलाना जलालुद्दीन रूमी इकट्ठे जा रहे थे दोनों तो हज़रत शाह शमस तब्रेज़ जो है वो बड़े बुज़ुर्ग थे और मौलाना जलालुद्दीन रूमी उनसे कम उम्र में थे शाह शमस तब्रेज़ साहब आगे जा रहे थे और जलालुद्दीन रूमी पीछे थे और रवायत में ये आता है जो जो मुझे उधर से बताया गया है कि लोग ये कहते थे कि दरिया आगे जा रहा है और समंदर पीछे आ रहा है मतलब हज़रत शाह शमस तब्रेज़ी को दरिया से मंसूब किया गया और हज़रत जलालुद्दीन रूमी को समंदर से मंसूब किया गया तो दोस्तों अभी ये एक मस्जिद है हज़रत शाह शमस तब्रेज़ का जो साथ अंदर ही मज़ार है मस्जिद के अंदर लोग इधर नमाज़ पढ़ते हैं दुआ मांगते हैं और मैंने कोशिश किया कि आपको ये कब्र की जो इनके मज़ार मज़ार शरीफ है उसकी पूरी वीडियोस आपको खींच के दिखाई जा सके ताकि लोग जिन्होंने कोनिया में अभी आना है जिन्होंने कोनिया का सफ़र करना है जिन्होंने शाह शमस तब्रेज़ी का मज़ार को देखना है उनको मैं पहले ही थोड़ा सा गाइड कर दूं कि हज़र शाह शमस तब्रेज़ के मज़ार मज़ार की जो वीडियो है उसको शेयर कर सकूँ तो दोस्तों आप लोगों को बताता चलूँ कि जो असल मज़ार है वो कहते हैं कि जो बेसमेंट में है उसमें है और जो ऊपर है ये जस्ट जस्ट ऊपर इन्होंने कब्र की तरह एक बनाया हुआ है और ख़ास तौर पे जब कोई कोई इम्पोर्टेंट जो कोई गेस्ट आता है जो तुर्की में या पॉलिटिक्स के हिसाब से या कुछ तरह को आता है तो उनको नीचे फ्लोर्स निचले वाले फ्लोर में लेके जाते हैं और मज़ार शरीफ की बहुत करीब से वीडियो करीब से उसको दिखाया जाता है अलकुम दोस्तों अभी मैं आया हूँ ये कोनिया में है इंजे मीनार म्यूज़ियम अभी इंजे मीनार म्यूज़ियम के अंदर इंटर हुआ हूँ आपको म्यूज़ियम के अंदर से दिखाता हूँ इसकी जो टिकट है वो है बीस लीरा लेकिन अगर आप तुर्की में स्टूडेंट हैं तो आपका म्यूज़ियम कार्ड बन जाता है साठ लीरा में जो कि एक साल के लिए वैलिड होता है और हर म्यूज़ियम में आप जा सकते हैं अब मेरे पास म्यूज़ियम कार्ड था इसलिए मेरे लिए फ्री था ये म्यूज़ियम अभी मैं इस इंजे मीनार म्यूज़ियम में जो कुछ है अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये जो आर्किटेक्चरल फ्रेगमेंट्स हैं स्टोन्स के ऊपर जो काम हुआ हुआ है उसको इन्होंने म्यूज़ियम के अंदर दिखाया है और इस इस कमरे में क्या है जी 
इस कमरे में भी स्टोन्स हैं जिसके ऊपर अरबी लैंग्वेज डिफरेंट लैंग्वेज लिखी हुई हैं और स्टोन्स वर्क है ये सारा कुछ इस म्यूज़ियम में स्टोन्स के ऊपर डिफरेंट काइंड्स की राइटिंग्स हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस की राइटिंग्स हैं और ट्राई कर रहा हूँ कि आपको सारा इस म्यूज़ियम के अंदर जितनी भी राइटिंग्स और जितने भी स्टोन्स की कलेक्शन है वो आपको दिखाई जा सके ताकि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने इस म्यूज़ियम का विज़िट का प्लान बना रहे हैं ताकि उनको दिखाया जा सके ये हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी का जो दरबार है उससे तकरीबन दस मिनट का रास्ता है पैदल जब आप चारशी या बाज़ार जिसको बोलते हैं कोनिया के बाज़ार में आते हैं तो ये साथ ही इंज मीनार म्यूज़ियम है इसमें डिफरेंट छोटे छोटे कमरे बनाए हुए हैं कमरों के अंदर रखी हुई ये राइटिंग्स वगैरह जो स्टोन वक्स है कमरों के अंदर पड़े हुए हैं और आई थिंक फोर टू फाइव रूम्स हैं इसके अंदर जिसमें आप देख सकते हैं अच्छा जो दोस्तों यहाँ तक थी ये पूरी इंज मीनार म्यूज़ियम में जो है सारा कुछ इसकी यहाँ तक वीडियो थी मैंने कोशिश किया कि आपको सारे रूम्स की वीडियो बना के आप लोगों को दिखाया जा सके और दोस्तों अगर इस तरह की वीडियोस आप ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट्स किया अच्छा करें क्योंकि अभी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं आने वाले दिनों में तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ सारा कुछ